আজকের এই জুমার দিন এই জুমার দিনেও যারা পরে আসে কি আছে পরে আসে ম্যাক্সিমাম লোক ভাব দেখাই এই পরে আসে কারণ রাসুলের হাদিস শরীর থেকে বিষয়টা একেবারে ক্লিয়ার কি আমরা পারার পরেও আগে আসতে পারি তারপরেও আমরা আগে আসি না এটাই এখন কারিক হওয়ার জন্য যথেষ্ট আমাদেরকে কি সতর্ক বাণী দিয়েছেন শোনার দরকার আছে কথা বলেন সবাই আওয়াজ দিয়ে কথা বলবেন এই শনিবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত যাই খান শুক্রবারে আওয়াজের জন্য একটু শক্তি বাজেট করবেন প্রতিদিন জমাইবেন রাজি আছেন নেই কে প্রত্যেক দিন একটু একটু করে জমাইলে দেখবেন শুক্রবারের আওয়াজ অনেক স্ট্রং হবে ঠিক না আর শুক্রবারে আসে যদি দুর্বল মানুষের মতো কথা বলেন তাইলে এটা কি মানা যায় যায় না মমিনের জন্য এটা ঈদের দিন সোহানাল্লাহ বলেন কেন ঈদের দিন এটা আপনার আমরা যে কুরবানির ঈদ এবং রোজার ঈদ আমরা মনে করি আসলে এটা দুনিয়ার ঈদ দুনিয়ার আনন্দ দুনিয়ার রং ফুর্তি কিন্তু ওই দিনগুলোর চাইতেও কিন্তু এই জুমার দিনটা অনেক অনেক বেশি দামি বলেন এবার একবার আলহামদুলিল্লাহ বলেন আল্লাহ কোরআনে কি বলেছে দেখেন তোমরা জমিনে অহংকার করে চলাফেরা করিও না কিছু বলবেন না সোমানাল্লাহ বলেন না আমাদের ঘুম ভাঙাই দিছে আল্লাহ এটা তো আমাদের জন্য নেয়ামো ঠিকই না বলে সোবানাল্লাহ কখন আলহামদুলিল্লাহ কখন আল্লাহ আকবার কখন এটা এখনো ঠিক করতে পারেন না তাই না কথা বলেন একবারই সোজা করে দিয়েছি ভালো কোন মজার খবর পাইলে সোবানাল্লাহ বলবেন কি বলবেন না আলহামদুলিল্লাহ বলবেন আর যদি কোন অশান্তির খবর পান শুধু নাউজুবিল্লাহ বলতে থাকবেন রাজি আছে তো এবার বুঝতে পারছেন নি ঠিক আছে তো আল্লাহ কি বলেছেন তোমরা জমিনে অহংকার করে চলাফেরা করিও এটা কি আমাদের জন্য নেয়ামত না কথা বলেন নেয়ামত না কেন আমরা জমিনে অহংকার করে চলাফেরা করব না করলে কি হবে আমাদেরকে আল্লাহ রাবুল আলমিন অহংকারীদেরকে কি করেন না একদম নিশ্চিত করে দিয়েছেন আল্লাহ রাবুল আলমিন একদম নিশ্চিত করে দিয়েছেন যে আল্লাহ রাবুল আলমিন অহংকারীদেরকে পছন্দ আমাদেরকে আরো বেশি সচেতন করে দিয়েছেন আরো বেশি বুঝিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেছেন জমিন কি কি কেউ দুই টুকরা করতে পেরেছি বিদীর্ণ করতে পেরেছি আমরা পারিনি এই জন্য আল্লাহ রাবুল আলমিন বলে দিয়েছেন ওয়ালা 
তোমরা জমিনে অহংকার করে চলাফেরা করিও না এই জন্য চলাফেরা করিও না কারণ তোমরা চলাফেরার দ্বারা জমিন কি তোমরা বিদীর্ণ করতে পারবা না ঠিক কিনা বলেন বিদীর্ণ করতে পারবো ভাগ করতে পারবো কখনোই পারবো না তারপরে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেছেন আমরা কখনো পাহাড়ের সমান উঁচু হতে পারবো না ঠিক কিনা আমরা বন্ধুরে আমার উচ্চতার দিক দিয়ে পাহাড় সমতুল্য হতে পারবো না আমরা আবার জমিন কেও ভাগ করতে পারবো না এদিক দিয়ে আল্লাহ বলেছেন অহংকারীকে আল্লাহ পছন্দ করে না এই জন্য বন্ধু তাহলে জমিনে অহংকার করে চলাফেরা করে কোনো লাভ নাই ঠিক কিনা বলেন কোনো লাভ আছে কোন লাভ নাই বন্দরে আমার আব্দুল তিনি বলেছেন আমার একটা মানুষ সুন্দর পছন্দ করে কি করে একটা মানুষ সুন্দর পছন্দ করে কেমন সুন্দর সে চায় তার জামাটা অনেক সুন্দর হোক সে তাই তার তার পরনের কাপড় অনেক সুন্দর হোক তার পায়ের জোতা অনেক সুন্দর হোক তার চোখের চশমা অনেক সুন্দর হোক তার মানে হলো একটা মানুষ কারণ আল্লাহ রাবুল আলমিন সুন্দরকে পছন্দ করে একটা মানুষ সুন্দর হবে একটা মানুষ সুন্দর কিছু পছন্দ করবেন একটা মানুষ সুন্দরীর প্রতি দুর্বল হবে এটা অহংকার না কারণ আমার আল্লাহ নিজে সুন্দর তিনি সুন্দরকে পছন্দ করে তারপরে আমার আসল এই হাদিসের শেষ অংশে আজকে খুতবাই খুতি অনেক সুন্দর করে বন্ধুরা আমার আমাদের কি বুঝিয়ে দিয়েছেন তারপরে আমার আসল এই হাদিস শরীফের শেষ অংশে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি সুন্দর তিনি সুন্দরকে ভালোবাসেন অহংকার হলো বাস্তবকে প্রত্যাখ্যান করা আর্থিক দুর্বলতার কারণে আপনি সুন্দর জামা পড়তে পারেননি কি করতে পারেননি যিনি ময়লা যুক্ত কাপড় পুরান কাপড় সুন্দর পড়তে পারেননি ওনার পাশে যে ব্যক্তি সুন্দর কাপড়টা পড়লো পড়ার পরে আর বারবার মনে মনে সায়ার মনে মনে গাল বাগা করে বলে তার জামাটা সুন্দর না এটাই হলো অহংকার ঠিক কিনা বলেন কথা কি ক্লিয়ার আমার নবী আপনার নবী দু জাহানের বাচ্চা নবী তিনি বুঝি দিয়েছে বন্ধু আমার পাশের মানুষটা যদি পুরান কাপড় পরে আসে আমার তার চাইতে কাপড় পরে আসে আমরা তাকে দেখি যদি ঘৃণা করি এই ঘৃণা করাটাই হলো অহংকার আর যদি সেই পুরান কাপড় পরেছে আমি নতুন পরেছি সেই কম দামি পরেছি আমি বেশি পরেছি এটার দিকে ভেদা ভেদ না করে যদি আমি মানুষকে বুকে জড়াইতে পারি তাহলে সেই হলো মমিন তার মধ্যে কোনো অহংকার না সুন্দর পড়তে পারবো সুন্দর জিনিস কিনতে পারবো সুন্দরের পিছনে দৌড়াইতে পারবো কিন্তু অন্যকে অসুন্দর দেখলে ছোট করা যাবে না আর যদি ছোট করে তাহলে আমি অহংকারী হয়ে যাব আল্লাহ কোরআনে জানিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ অহংকারীকে পছন্দ করে না আরো জোরে নাউজুবিল্লাহ কথা কি বুঝে আসছে কথা বুঝতে পারছেন বন্ধুরে আমার আমাদের মধ্যে অহংকারের আরেকটা সিমটম আমি দেখাই দুই মুসলমান মুখোমুখি দেখা হয়েছে একজন আরেকজনকে দেখে মুখটা আড়াল করে চলে যায় তাকে সালাম দেওয়ার ডরে আসেন এরম কথা বলেন না কেন অনেক আছে সালাম দেয় না বন্ধু যে ব্যক্তিটা আগে সালাম দিল না সেই ব্যক্তিটা অহংকার করলো আর যে দেখে দেখা মাত্র সালাম দিয়ে দিয়েছে সেই ব্যক্তিটা অহংকার থেকে পরিপূর্ণ মুক্ত হয়ে গেছে জোরে সরে বলুন না সুবাহ বিশেষ করে এটা মহিলাদের মধ্যে দেখা যায় আমার মা বোনদের মধ্যে এটা দেখা যায় একজন আর একজনের সাথে কথা বলার সময় অনেক সময় গাল বাঁকা করে ঠিক কিনা বলেন এটা আমি বানাই বলি না আমার আসল বলেছেন কোন মানুষ মানুষের সাথে কথা বলার সময় যদি গাল বাঁকা করে তার সাথে কথা বলে যে ব্যক্তি নারী হোক আর পুরুষ হোক বন্ধুরা আমার ওই ব্যক্তি অহংকারী দেয় তাই চলে যাবে 
তার মানে কারোর সাথে কথা বলার সময়ও তাকে ক্রিটিসাইজ করে তাকে ছোট করে গাল বাঁকা করা যাবে না এটাও তার অহংকারের আওতায় চলে আসে জোরে জোরে বলেন নৌজুবিল্লাহ আর একটু মহাব্রতে বলুন না নৌজুবিল্লাহ আপনারা কারণের নাম শুনছেন নি কারণ শুনেন নাই মুরুব্বিরা শুনছেন না এমন কার ফলা ফেনেরি শুনবো কই থেকে এটা আমি মোবাইল লয়ে ব্যস্ত ঠিক কিনা বলেন কথা বলেন না কেন কি নিয়ে ব্যস্ত মোবাইল আরেকটা আছে কি জানি জিন্স প্যান্ট ঠিক কিনা বলেন তারপরে আরেকটা আছে মোবাইল নিয়ে শুধু ব্যস্ত না ফেসবুক ঠিক কিনা বলেন এত খবর রাখার সময় নাই ঠিক কিনা বলেন আইতে আছে জিন ফেনের ওয়াজ কত করেছি মুসল্লি অনেকে আছে আগের মতো এই গাড়টা বাঁকা করে মোটা করে চলে আমার সাথে গাড় মোটা করলে জাহান্নাম ছাড়া নসিবে আর কিছুই জুটবে না কারণ আমার কারোর সাথে কোনো শত্রুতা নাই কারোর সাথে কোনো দ্বন্দ্ব নাই কারোর সাথে কোনো বিগ্রহ নাই ঠিক কিনা বলেন কথা বলেন না কেন ওই যে জিন্স প্যান্ট পরেন যারা আমার সামনে ওয়াজ করার পরে দেখি একটু পরে সামনে দিয়া জিন্স প্যান্ট পইরা যায় ওই জিন্স প্যান্ট পরনে ওলা বাহাদুরদের জন্য খবর আছে আজকে এই খবরে কেউ হেদায়েতের পথে আসবে আবার কেউ আগের জায়গায় দাঁড়ায় থাকবে ঠিক কিনা বলেন যেই ব্যক্তির পরিবর্তন আসবে সেই ব্যক্তি মুমিন তার জন্য জান্নাত অপেক্ষা করতেছে আর যেই ব্যক্তি মানতে পারলো না সেই ব্যক্তি এটাকে ছাড়তে পারলো না তাকে আমার রাসূলের হাদিস অনুযায়ী অহংকারে ছাড়া আর কিছুই বলার থাকে না ঠিক কিনা বলেন বন্ধুরে আমার অহংকার করেছিলেন কারণ ওই কারণ কে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জমিনের সাথে মিশিয়ে দিয়েছেন সে জমিনের সাথে জমিনের মধ্যে থেকে ধসতেছেন সারা জীবন সে ধসতেই থাকবে ঠিক কিনা বলেন কথা বলেন ঠিক কিনা বন্ধুরে আমার এবার আসেন অহংকারীদের অবস্থা কেমন হবে তাদেরকে হাদিস শরীফের মধ্যে এসেছে তাদেরকে কাল কেমতের দিন ছোট্ট পিপিলিকার মতো বানানো হবে কার মতো ছোট্ট পিপিলিকা পিপিলিকা বোঝেন না আওয়াজ দিয়ে বলেন পিপড়া চমৎকার একদম আঞ্চলিক ভাষা কই দিছে আর বোঝার কোনো অসুবিধা নেই ঠিক কিনা বলেন ছোট্ট পিপিলিকার মতো তাদেরকে বানানো হবে তাদেরকে বানাইয়া একত্রিত করা হবে একত্রিত হওয়ার পরে লাঞ্ছনা অপমান চতুর্দিক দিয়ে তাদের ঘিরে ফেলবে আগুন তাদের উপর উদ্ভাসিত হবে অরে বন্ধু তারা সেই আজাব ভোগ করতে থাকবে আর তাদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা রেখেছেন আমার আল্লাহ আদিষ্টে এসেছে তিরমিজি শরীফের মধ্যে তিন খাবার জোরে সরে বলেন না উজুবিল্লা আমি গতকালকে আপনাদের কি বলেছিলাম গত জুমায় বলেছিলাম মনে আছে কি নাম আপনার শস্য শ্যামল ফসল উৎপাদন করার ক্ষমতা তারা হারিয়ে ফেলবে জোরে সরে বলেন নাহজুবিল্লাহ আমার কথা কি বুঝতে পেরেছেন কিন্তু বাঁচার মরার কোন সুযোগ থাকবে না মরতে পারবে না ঠিক কিনা বলেন পিপল উইল নট বি এবল টু লাইফ দেড ডে সেদিন মানুষ বাঁচতেও পারবে না পিপল উইল নট বি এবল টু স্টেপ দেড ডে সেদিন মানুষ পালাইতেও আল্লাহ বলেছেন লাইয়া মতো মরতে পারবে না ফিহা ওয়ালা ইয়াহিয়া সেদিন মানুষ বাঁচতেও পারবে না ওয়া হুম আন হাবি গাইবিন সেখান থেকে মানুষ সেদিন অদৃশ্য হতে পারবে না মানে পালাইতেও পারবে না জোরে সরে বলেন না নাউজু বিল্লাহ আল্লাহ কোরআন স্পষ্ট করে দিয়েছেন ফি আই সূরাতিন মা শা রাকাব कारण 
কথা বলেন না কেন এই জাকুমের একটা ফোটা যদি পৃথিবীর জমিনে পড়ে তাহলে বন্ধু এই পৃথিবীতে কোনদিন আপনার বাবার পূর্বপুরুষ চোদ্দ গোষ্ঠী আমার পূর্বপুরুষ চোদ্দ গোষ্ঠীর এই মাটিতে কোন খাবার তৈরি করা সম্ভব হবে না ওই খাবারটা অহংকারী জাহান নামীর জন্য বাজেট রাখা আছে জুরু সরে বলেন না ওজুবিল্লা আরে আওয়াজ দিয়ে বলেন না নব জুবিল্লা আর মহাব্বতে পড়ুন না ওজুবিল্লা प्रश्न कर लें कत कतुक उठे তখন বন্ধুরে আবার ওই মালিক पृथिवीते वायु प्रवाह बंद हो जाए पृथ्वी बुके अपना तृणलता जन्म हवा बंद हो जाए सबकि बंद हो जाए तक जिब्राइल आल्ला जहांगीर मानुष गुरु दिखे नजर दीबे तरफ दया कर मृत्यूर आगे डान हाथ खाइते जोरे जोरे बोलें नाउजुबिल्ला 
চাইলে এখন এই হাদিস শরীফ দ্বারা কি বোঝা যায় আপনারা চাইলে কি জিনসেন ফার ফক ফলাইতে পারেন কিনা এটাকে ডিলেট করতে পারেন কিনা এটাকে ডিলেট করতে পারেন কিন্তু পরেন কেন আমি এইটা জানি না আমি আপনাদেরকে বলে দেই পুরুষের জন্য হালাল পোশাক হলো জিনস পোশাকটা নবী বরাবর থাকবে অথবা নবীর উপরে থাকবে কিছুতেই নবীর নিচে নামা যাবে না আর এদিক দিয়ে থাকবে বন্ধু টাকনোর উপরে টাকনোর নিচে যে ব্যক্তির পোশাক যাবে যে পুরুষের পোশাক টাকনোর নিচে যাবে সে জাহান নামে যাবে তাকে কেউ বাঁচাইতে পারবে না নাউজুবিল্লাহ বলেন আরো জোরে বলেন না मानुष के अल्लाह पसंद करना गरीब हवारे मध्य भाव आ मिथुक नेता के अल्लाह पचंद करना राष्ट्र परिचालना करते गुनियन परिचालना करते गार्ड परिचालना करते गिली परिचालना करते गेता जरा जरा मिथ्या आश्रय आल्लाबादी देर के पचंद करना जोरे सोरे बोलें ना नजुबिल्ला और एक महाबदे बोलें ना उजुबिल्ला धावित करना चले ढेल महिला लाल शी स्वामी पेंसिल शुदी स्वामी बालो दामी लिपस्टिक जो क्या देखें सकाल बेला उठे पाए पेंसिल शू लगैया शाड़ी टे सूंदर फिटिंग पड़े टोटे बंद लिपस्टिक शाड़ी कपड़ पड़े सम्मानित 
নারীদের শিক্ষা যদি আপনি অর্জন করতে যান মা খা তুমি জান্নাতের কাছে যান ইহুদির বাড়িতে যখন তিনি দাওয়াত খাইতে গেলেন তখন তাকে প্রশ্ন করেছিল এত সুন্দর কাপড় আপনি কই কোথায় পেয়েছেন তখন মা ফাতেমা উত্তর দিয়েছিলেন আমি জান্নাতে পেয়েছি সুবহানাল্লাহ বলেন তো এটা জান্নাত থেকে আনতে কত টাকা লাগবে তখন মা ফাতেমা বলে দিয়েছিল এটা জান্নাতে জান্নাত থেকে আনার জন্য কোনো টাকার প্রয়োজন নেই তুমি শুধু মধুর কালেমা পরে মুসলমান হয়ে যাও পোশাক পাওয়া যায় তাহলে এটা আমার জন্য মঙ্গল সাথে সাথে ইমান এনে মুসলমান হয়ে যায় আর এই যুগের ম্যাক্সিমাম যুবতী মহিলা বলেন যুবতী মেয়ে বলেন আর গৃহবধূ বলেন তাদের চরিত্রের কারণে তাদের চলাফেরার কারণে ম্যাক্সিমাম নারীরা ইমান হারা হয়ে যায় ঠিক কিনা বলেন কথা বলেন ঠিক কিনা বন্ধুরে আমার আর এই যুগের বর্তমান ছেলে যারা আছে ম্যাক্সিমাম ছেলে যারা আমি আপনারা যারা আমার কথা শোনার পরে জিন্স প্যান্ট ছেড়ে দিয়েছেন টাকনুর নিচে পোশাক করা ছেড়ে দিয়েছেন আপনাদেরকে আমি মোবারকবাদ জানাই কারণ আপনি আমার কথা মানে আপনি মেনেছেন কোরআনের কথা আপনি মেনেছেন হাদিসের কথা আপনি মেনেছেন রাসুলের কথা আপনি মেনেছেন আপনার পছন্দের হুজুরের কথা আলেমের কথা আর এটাই আপনার না জাতির জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে বলে হুজুর এটার প্রমাণ চাই আল্লাহ কোরআনে বলেছেন আল্লাহ বলেছেন আমার প্রিয় লোকের সাথে যুক্ত হও আর আমার জান্নাতে চলে আসো কারণ আপনি যে দুনিয়ার জন্য তার সাথে প্রেম করেছেন সেই ব্যক্তি কিন্তু স্বার্থের জন্য আপনার বুকি সুরি বয়তে একটা মিনিট দেরি করবেন ঠিক কেন বলেন আর আপনি আল্লাহ সাথে প্রেম করেন আপনার বিপদের দিনে আল্লাহ আপনার পাশে থাকবে ঠিক কিনা বলেন আপনি যতই অপরাধ করেন আমরা কি অপরাধী না কিন্তু সাজা আমাদের আছে তারপরে তাকে পানিশমেন্ট দিবে ঠিক কিনা বলেন আমি গত শুক্রবার আপনাদেরকে শোনাইছিলাম মনে আসেনি বন্ধু তোমার কোথায় ঠিকানা একবার ভেবে দেখো না তোমার কোথায় ঠিকানা এখনো তো আছে সময় বোঝো তোমার ভুল জনম জনম কে দিও তোমার হবে নাম আসল বলেন জলম যারা করলা বন্ধু হারাই না দুঃখ জনম জনম কে দিও তোমার হবে নাম আসল বলেন জনম জনম কে দিও তোমার জনম জনম কে দিও তোমার হবে না মাসুল বৃষ্টি যখন আসে বন্ধু শীতল বড় ভূমি তবা কর ক্ষমা পাবি বলে গেলাম আমি বৃষ্টি যখন আসে বন্ধু শীতল বড় ভূমি তবা কর ক্ষমা পাবি বলে গেলাম আমি তোমার জীবন মোহ না কোথায় সে তো জানো না তোমার জীবন মোহ না কোথায় সে তো জানো না ক্ষমা যদি না পাও বন্ধু ক্ষমা যদি না পাও বন্ধু পাবে না তুকু জনম জনম কে দিও তোমার হবে না মাসুল বলেন জনম জনম কে দিও তোমার হবে না মাসুল জুলুম যারা করলা বন্ধু হারাই না দুকু 
জনম জনমকে দিও তোমা হবে না মাসুল হৃদয় থেকে বলছি বন্ধু চলে এসো ফিরে দুঃখ তোমায় চারি পাশে রেখেছে যে ঘিরে হৃদয় থেকে বলছি বন্ধু চলে এসো ফিরে দুঃখ তোমায় চারি পাশে রেখেছে যে ঘিরে তোমার আসল ঠিকানা তুমি ভুলে যেও না তোমার আসল ঠিকানা ভুলে যেও না প্রেমিক যদি হইতে পারো ফুটবে প্রেমের ফুল জনম জনম কে দিও তোমার জনম জনম কে দিও তোমার হবে না মাসুল বলেন জুলুম যারা করলা বন্ধু হারাই না দুঃখ জনম জনম কে দিও তোমার হবে না মাসুল একবার ভেবে দেখো না তোমার কোথায় ঠিকানা একবার ভেবে দেখো না তোমার কোথায় ঠিকানা এখনো তো আছে সময় বুঝু তোমার ভুল জনম জনম কে দিও তোমার হবে না মাসুল আসল নকল বুঝবি বন্ধু হারিয়ে সব কিছু আলো যখন যাই রে চলে যায় না দেখা কিছু বলেন আসল নকল বুঝবি বন্ধু হারিয়ে সব কিছু আলো যখন যাই রে চলে যায় না দেখা কিছু যদি আলো দেখতে চাও প্রভুর আপন হয়ে যাও যদি আলো দেখতে চাও প্রভু আপন হয়ে যাও প্রভু আপন হইতে পারলে পাবে যে দুকুল জনম জনম কে দিও তোমার হবে না মাসুল বলেন জনম 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 যারা করলা বন্ধু হারাই না দুঃখ জনম জনম কে দিও তোমার হবে না মাসুল একবার ভেবে দেখো না তোমার কোথায় ঠিকানা একবার ভেবে দেখো না তোমার কোথায় ঠিকানা এখন তো আছে সময় বুঝু তোমার ভুল জনম জনম কে দিও তোমার হবে না মাসুল জনম জনম কে দিও তোমার হবে না মাসুল বলেন কথা ঠিক নামে ঠিক কথাগুলো বুঝে আসছে আলহামদুলিল্লাহ বলেন সম্মানিত উপস্থিতি আমি ফার্স্ট টাইম থেকে যে কথাগুলো বলেছি আল্লাহ কি বলেছেন তোমরা পৃথিবীতে অহংকার করে চলাফেরা করিও না আল্লাহ করে জানিয়েছেন আল্লাহ অহংকারীদেরকে পছন্দ করে না সম্মানিত উপস্থিতি যদি আমার আজকের এই কথাগুলো শোনে নিজেরা আমল করতে পারবেন পারেন তারা যেতে পারবে জান্নাতে ইউ ক্যান গো টু প্যারাডাইস আপনার জন্য জান্নাত কি অপেক্ষা করতেছে আপনারা কি করতে পারবেন জান্নাতে যেতে পারবেন আর যদি আমার কথাগুলো মানতে না পারেন তাহলে ইউ হ্যাভ টু গো টু হেল আপনাকে চলে যেতে হবে জাহান নামে এটা কেউ আটকাতে পারবে না কারণ ওই আমি যে বলি কি লাভ হবে আমি অন্য জনকে দোষে সব পেয়েছি আমি আমার আপন কর্ম দোষে ঠিক কিনা বলেন কথা বলেন ঠিক কিনা যখন তোমার কেউ ছিল না তখন ছিলাম আমি এখন তোমার সব হয়েছে পর হয়েছে আমি যখন তোমার কেউ রবে না রব শুধু আমি আমার কাছে আসতে হবে মনে রেখো তুমি ঠিক না বলেন আপনার দেহ তখন কোথায় বাবা মার মধ্যে আর রুহু কোথায় আলো আমার হয় আজকে পৃথিবীতে আছে ঠিক না বলেন আজকে পৃথিবী পেয়েই কিন্তু আমি আল্লাহকে ভুলে গেছে ঠিক না বলেন আর আমি আলেমরা হক কথা বলো দুইটা কাদামের মৌলবি মসজিদ থেকে বের করে দেয় ঠিক কিনা বলেন নাউজুবিল্লাহ বলেন কথা বলেন ঠিক কিনা এরকম আছে না হক কথা যে তিতা আল্লাহ রাসুল যে বলছে আল্লাহ হক মরুন হক কথা তিতা কইলেই তো গায়ে লাগে গায়ে না শুধু একের ভিতরে যায় লাগে ঠিক কিনা বলেন আচ্ছা কোন আলেম কি টাকার কাছে বিক্রি হয়ে যেতে পারবে কিন্তু কোরআন হাদিস কি বদলানো সম্ভব কথা বলেন সম্ভব 
সম্ভব না সম্মানিত উপস্থিতি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন আমাল হায়াতু দুনিয়া ইল্লা মাতাউল গুরুর এই পৃথিবীর জীবন একটা ধোকা ছাড়া ছলনা ছাড়া কিচ্ছু না নাউজু বিল্লাহ বলেন না আপনি আজকে যার সাথে ভালো কালকে তার সাথে যেই কোনো সমস্যা নিয়ে একটু ঝগড়া করে দেখবেন সে আপনার চিরশত্রু হয়ে যাবে ঠিক কিনা বলেন আপনাকে মারার জন্য পর্যন্ত শত্রু রেডি করে ফেলবে ঠিক কিনা বলেন এটাই দুনিয়া কি আর পরকালের প্রেমটা হলো আল্লাহ রাসুলের প্রেমটা হলো কোরআন হাদিসের দৃষ্টিকোণটা দিকে নজর করে চলা হলো দুনিয়া এবং আখেরাতে আল্লাহ রহমত পাওয়া ঠিক কিনা বলেন সম্মানিত উপস্থিতি তারপর এই জীবনটাকে শেষ করে যেতে হবে আলমী বর্জ্য কি কবর থেকে একেবারে লাস্ট পর্যন্ত সময় ঠিক কিনা বলেন ওখানে গেলে কিন্তু আপনার প্রত্যেকটা কাজের হিসাব দিতে হবে একদম পঙ্খানো পঙ্খানো রূপে এখান থেকে সরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই সম্মানিত উপস্থিতি এটা জুমার দিন এখানে আসলে বেশি লম্বা আলোচনা করা যায় না তারপর আলোচনা করে ফেলি অনেক সময় তো আপনাদের সকলকে বিনীত ভাবে অনুরোধ করব টাকা নিয়ে পয়সা নিয়ে ছেলে সন্তান নিয়ে আপনার বাড়ি নিয়ে গাড়ি নিয়ে পুকুর নিয়ে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নিয়ে শিল্প কারখানা নিয়ে কোনো কিছু নিয়ে কিন্তু কি করা যাবে না অহংকার করা যাবে না আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেছেন ইন্নাহুল্লাহিবুল মুস্তাকবিরিন আল্লাহ রাবুল আলমিন অহংকারীকে পছন্দ করে না আল্লাহ ডাজেন লাইক দা প্রাউড আল্লাহ রাবুল আলমিন কি করে না অহংকারীকে পছন্দ করে না আমরা যেন পরিপূর্ণ অহংকার মুক্ত হই পৃথিবীর সাথে মধুর মধুর এক প্রেমের বন্ধন রেখে আমরা যেন কোরআন হাদিসের আইন মেনে আমরা এবং আমাদের ফ্যামিলি পরিবার আপনজন সদস্য যারা আছে তাদের সবাই কিনে কোরআন হাদিসের দৃষ্টিকোণে নজর দিয়ে আমরা যেন জীবন পরিচালনা করতে পারি আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে সে তাও দান করে সকলে বলুন